এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ডাক্তারবাবু কমল বাবা একটু আমার কথা ভাববি না 
আমার দোষ দিচ্ছ কেন মা দোষ দাও তোমার ভাগ্যের নইলে নইলে কেন আমি এমন হলাম কেন আমি এ নেশা ধরলাম কেন 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 এই কেনর জবাবটা কে দেবে বলতো বিকাশ দিনের পর দিন দেশের ইয়াং জেনারেশন এইসব বিষাক্ত ড্রাগসে আসক্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমরা সব জেনেও সেই বিষ ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি বা 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 আচ্ছা কোমান হ্যাঁ থেকে থেকে তোমার কি হয় বলো তো আজ তো বৈরাগ্য কিসের চোখ ছল করছে এই তো কালো তুমি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গেলে হাসতে হাসতে নিয়ে গেলাম কিন্তু কিসের বিনিময়ে নিয়ে গেলাম বিকাশ খুনিরা খুন করে অস্ত্র দিয়ে নইলে দশটা আঙুল দিয়ে গলা টিপে আর আমরা খুন করি মানুষের দেহে নেশা ছড়িয়ে দিয়ে তাই বোধহয় গভর্নমেন্ট নারকোটিক অ্যাক্টে সাজা যাবজ্জীবন করে দিয়েছেন তাই না বিকাশ আচ্ছা বলুন না ওসব কথা ভেবে কেন শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো ওষুধের কারখানার লাইসেন্স বার করে যদি সৎ ভাই ব্যবসা করতাম তাহলে কি বাড়ি গাড়ি এত টাকা রোজগার করতে পারতাম আরে বাবা ওই লাইসেন্সটাকে শিখণ্ডের মতো সামনে রেখে পেছনে ড্রাগের কারবার বেশ চালাচ্ছে ক্যাশ আসছে ক্যাশ বিকাশ তাহলে যে পাপে সব শেষ হয়ে যাবে পাপ কিসের পাপ আরে চালো তো ওসব কথা আমাদের হেরোইন মারিজুয়ানা ম্যাক্সের কারবার যেমন চলেছে চলছে চলবে পারাবো না তো কি বসে থাকবো মালের যা দাম দিচ্ছি তো মাল কিনে তো আমার পকেট খরচা কিছু থাকছে জানিস না আজকে পুলিশের কি হাঙ্গামা প্রত্যেকটা ঠেক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আরে আমার তোমরা বেইমানি করবে না বেইমানি করলে ভালো দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি নিয়ে চালাও ঘন্টা দুয়ের বাদে আমি আবার আসছি দিনকাল বড্ড খারাপ স্যার বলা যায় না শেষকালে যদি ওদের হাতে খুন হয়ে যান স্যার আমি খুন হই জখম হই ওদের আমি আজ ধরা বই আই মাস্ট
ধরে যখন নিয়ে যাচ্ছে আর এ দেশে যখন আইন আছে তখন সাজায় রাখা তো পাবে কিন্তু আসল দোষ তো এদের নয় দোষ তাদের যারা এদের মধ্যে এই নেশা চালু করেছে আইনগুলোকে ধরতে পারেন না ধরব ধরব নিশ্চয়ই ধরব যেমন করে পারি এই তল্লাট থেকে এই সর্বনাশা নেশা আমি দূর করবই এরা একটু খুনি বলো হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই নেশার অস্ত দিয়ে এরা তো জাতির মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিচ্ছে তবু আপনাকে আমি ধন্যবাদ দেব তার কারণ আপনি অন্তত সাহস করে এতে ধরিয়ে দিলেন আজ কাগজ পড়েছিস সাড়ে চারশো গ্রাম হাসিস ধরা পড়েছে কাস্টমসে তো ধরেছ তো কি হয়েছে আমি কি ডরাই কবু কাস্টমস রাগবে না না বুঝতে পারছিস না রেডিও কাগজ টিভি উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের ধরবার জন্য হয়ে গেল লাজ লজ্জা ভয় লাথি মেরে আমরা যেমন কারবার করছি তেমন করে যাবো না ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর আমি যেটা বলছি সেটা এগুলো তোর কাছে রেখে দে বাড়িতে আমার টাকা আছে দরকার হলে নেব আচ্ছা বেশ ওই আমার কাছে থাকা মানে ব্যাংকে থাকা আর শোনো তুমি এই মালটা তোমরা দেশের যুব শক্তি তোমরা শুধু তোমাদের গার্জেনদেরই ঠকাচ্ছ না নিজেদেরও ঠকাচ্ছ যারা আজকাল কলেজে লেখাপড়া করার কত খরচ হ্যাঁ কাদের বলছেন স্যার ওরা কি কিছু শুনতে পাচ্ছে তাই নাকি এই শ্বেতা আপনি মারলেন স্যার আবার মারুন কি করছেন স্যার এ হচ্ছে হিরোইনের নেশা এ যারা খায় তাদের শরীরে কোনো সার থাকে না আমি তোমাদের পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তার মধ্যে আমাকে বলতে হবে নেশা তোমরা কোথায় পাও নইলে তোমাদের আমি উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখে দেবো কি করবেন স্যার উল্টে দেবেন কিচ্ছু হবে না স্যার নামটা বলে দি নইলে পেপার নাম খগেন করে দিচ্ছি তুই একদম মরে যাবি একদম তাহলে তুমি হলে দলের পান্ডা তুমি ওদের মাথা চিবোচ্ছ আমি চান্স পাইনি স্যার ওরা নিজেরাই নিজেদের মাথা চিবিয়ে খেয়েছে তাহলে ওরা তোমার নাম করলো কেন বলবেই তো স্যার আমি যে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি তার মানে স্যার এ নেশা যে একবার ধরে সে আর ছাড়তে পারে না আপনি তো শুনলেন ছোট বাবু কি বললেন ছোট বাবুর কথা থাক তোমার কথা বলো বলবো স্যার সব সত্যি কথাই বলবো খুব ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়েছি দাদার কাছে মানুষ দাদা লেখাপড়া শেখালো কলেজে ঢুকলো কিন্তু টাকার অভাবে দাদা আর পড়াতে পারল না তখন আমার এক কলেজের বন্ধু আমার মাইনে দেবে বলল আমার মনে হলো আমি বেঁচে গেলাম কিন্তু পরে বুঝলাম আমি বাঁচিনি আমি মরে গেলাম 
নেশার ঘরে কি আজে বাজে কথা বলছো আমি মিথ্যে বলিনি স্যার সত্যি কথাই বলছি কিন্তু কদিন বাদে ওই ছেলেটার সঙ্গে আমার ঝগড়া হতে সে আমার ফিস দেওয়া বন্ধ করলো বিয়ে পরীক্ষা দেওয়া হলো না আমাকে কলেজ ছাড়তে হলো আমি কলেজ ছাড়লাম কিন্তু ওই নেশা নেশা ছাড়তে পারলাম না নেশাটা আমাকে পেয়ে বসেছে স্যার সে যে কত কষ্ট আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না টাকার অভাবে এটা ওটা চুরি করতে শুরু করলাম ধরা পড়ে মাঝে মাঝে মার খেতাম ভয় পেয়ে গেলাম কিন্তু উপায় নেই এর ঋণ আমার চাই তখনই ওদের দলটার সঙ্গে আমার দেখা হলো ওদের বাপি আমাকে বলল পুলিশ ওদের ঠেকটা তুলে দিয়েছে আর কোনো ঠেক ওরা জানে না আমি বললাম ঠেকের খবর আমি দেব না তোরা আমায় টাকা দিবি আমি মাল দেব ওরা রাজি হয়ে গেল তারপর থেকে আমি ওদের হেরোইন বেছি ওরা টানে আমিও টানি কিন্তু স্যার আমার এমন অবস্থা হয়েছে হেরোইন ছাড়া আমি আর বাঁচবো না স্যার ট্রু কনফেশন সত্যি কথা হ্যাঁ সব সত্যি কথা বলছি আমার মরা বাপ মাই দিব্যি করে বলছি স্যার আমার উপর ভরসা রাখো তোমার কথা শুনে আমি ফিল করছি আমি বুঝতে পারছি যে তোমার মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ আছে তাই আমি তোমাকে ভালো করে তুলতে চাই তুমি চেষ্টা করো আজ থেকে এই নেশা ছেড়ে দেবার আপনি বিশ্বাস করুন আমি অনেক চেষ্টা করেছি স্যার কিন্তু আমি পারিনি স্যার আপনি বিশ্বাস করুন আমি ছাড়তে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি পারবে আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব ট্রিটমেন্ট করাবো এখন বলো তো আসল শয়তানটার নাম কি ধর্মা ধর্মা কেন ফাওয়ার স্মাগলার্স কিংডম চোরাই চালানের রাজা কে তোকে ভেট দিতে হবে আর তাই পাসপোর্ট দরকার দেখো তো পাসপোর্টটা কেমন ওকে তো আর বাজারে মেয়ে ছেলে দেওয়া যাবে না তাই ঠিক করলাম একই বিয়ে করব তার জন্য মেয়েটিকে বিয়ে করছিস আরে হ্যাঁ এইরকম মেয়ে তোমার চাই সরল শিক্ষিতা সুন্দরে তার উপর বড় লোক টাকার খাই তো থাকবেই ধর্মাইকে দেখলে ঠিক দলে টেনে নেবে পিসিমা আমাকে বারবার এর কথা বলেছিল জানো তখন আমি রাজি হইনি কিন্তু আজ আমার একই চাই একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি দলে আনতে পারি বাস বিকাশ এবার তুই টাকার জন্য সত্যি ভুল করতে চলেছিস জ্ঞান দিও না তো একদম জ্ঞান দেবে না হ্যালো স্পিকিং আরে বিকাশ ও হাও নাইস টু হিয়ার ইয়ার ভয়েস বলো বলো কেমন আছো বলো হ্যাঁ ভালো তারপর তোমার ব্যবসা কেমন চলছে এখন এই ব্যবসাতে একটু ফুরসত পেয়েছি আপনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন আর ইউ সিরিয়াস ও অফকোর্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর আপনি তো জানেন যে আমার যে কথা সেই কাজ তুমি রাজি থাকিও তোমাকে বিয়ে করবে আমি রাজি হুম আসলে তুই যে নিজের গুণেই পপুলার হয়েছিস ভাই চা নিয়ে এসে যাও এক দুই তিন তারপর বল তুসি বিনা কাপড় পাতিয়ালে তো তুসি তো চঙ্গে পাঞ্জাবি বল দেও তোমাকে আমি যেন কংগ্রাচুলেট করতে পারি কামিং ইয়ারে আমি আপনকে অভিনন্দন জানাইবাকু আসিছু থ্যাংক ইউ তোমার তো এটাই ফাইনাল ইয়ার নেক্সট ইয়ার তুমি বি লয়ার হবো মুভি তোমাকে কংগ্রাচুলেট করিবি তুই এত ট্যালেন্টেড সুনন্দা কত রকমের ভাষা শিখেছিস আরে এটা মানে একটা হবি ভারতবাসে আমরা যখন সবাই এক তখন সকলের ভাষা শেখা কি উচিত নয় 
এরপর কি করবি ঠিক করলি কেন ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা দেবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে জয়েন করব কেন আইডিয়াটা খারাপ না না খুব ভালো জাজ হব জাজ ন্যায় বিচার করব বিচারের জগতে একটা নিদর্শন হয়ে থাকব আমি মরে গেলে আমার স্ট্যাচু হাই কোর্টে থাকবে এই রকম একটা পজিশনে যাব আমি বুঝলি তুই কি যত দেখি ততই অবাক হই তুই যেন সুরী বাঁধা একটা নিখুঁজ সানায় সানাই সানাই আমার খুব ভালো লাগে সানাই যখন বাজে আজ এসেছি তুই ল পাস করে আসছিস শুনে আমি এক ছুটে চলে এসেছি এখন কোন কথা বার্তা না অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসছে ভেতরে চলে ওরা হচ্ছে বিক্রমপুরের বনেদি বংশের ওর বাপ ঠাকুর দেখে আমি ভালো রকম জানি হুম এই দেখ নন্দা এই দেখ এই ছবি দেখলেই বোঝা যায় ও অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির ছেলে শোন কি রে কি ভাবছিস আচ্ছা এত তাড়াতাড়ি তুমি আমাকে তাড়াতে চাইছো কেন বাবা বলো তো শোনো মেয়ের কথা আরে এসব ব্যাপারে দেরি করতে নেই রে নন্দা এ একটা জুয়েল ছেলে এ যদি হঠাৎ এখন মত পাল্টে ফেলে তাহলে তুমি কি বলো দাদা ওর মায়ের ইচ্ছে ছিল রে সবসময় বলতো মেয়ে আমার খুব আদরে মানুষ হয়েছে ওকে বড় লোকের ঘরে বিয়ে দিও নইলেও খুব কষ্ট পাবে কল্যাণ <laughs> দেখো আমি খুব 
और तुम एक गल्प करो बुझले शिक्षिता और जीवन टाइम तु खेला करिस ना विकास की बेपार बोल तो कल्याण प्रथम दर्शन मजे छो बोले मन हम अंधकार जीवने आलोर मानुष के का ठीक जार मध्य पसिबिलिटी तो दरकार विकास तुम्हें बोल तो छवि देखार पर तुम्हें खाली बाड़ा दीच कल तुम्हें तो जान मेरा कि सीगारेट जत्न कर पैकेट बार कर धर दो चार बार फूके जेने <laughs> गुरुत्व बुझिस जाके सारा जीवन धरे बहन कर दायित्व नंदार बा संगे देखा तो उन्नी बाबा खूब राजी दादा सब मिले गल तो सामाजिक नियम तो आर बेपारे बस चाहिए मेर बाप मान रुचि शिक्षार मान कि खबर कत रखो टा छाड़ा कि तुम्हारे भलो मे घर एस टा देखे आलो हो उठबे जा निश्चय निश्चय जब बी की गला टीपे तुम सब हुकुम तमिल कर सारथी तुम पेचने
কলেজ লাইফে অনেক কবিতা লিখতাম এখন ও বেশি ছাড়তে পারেনি কেমন হয়েছে ভালোই তো আহা শুধু ভালো বললে তো চলবে না এখনই এটা সুর দিতে হবে মানে হুম আপনি যে গান বাজনা খুব পারদর্শী নি এটা যে আমি জেনে ফেলেছি তাই এখনই এটা সুর দিয়ে গাইতে হবে কি বলছেন এসব না না বলছি না আমি জোড়াত করে অনুরোধ করছি মানে আমার লেখা গান আমার মনের কথাও বলতে পারেন সেই কথাকে সুরের কোটিংয়ে জড়িয়ে আমি আপনার কণ্ঠে শুনতে চাই প্লিজ একটু ভাবুন নন্দা বিকাশ যখন এত করে বলছি গান না তুই তো সুর করে গাইতে পারিস গান না বাস পিসিমার হুকুম অতএব এই গানকে সুরে ভরিয়ে গলা ছেড়ে গাইতে হবে আপনি বিয়ে করবেন না না সে আপনার উপযুক্ত নয় 
আপনি কি বলছেন দয়া করে আমার নামটা জানার চেষ্টা করবেন না ধরে নিন আমি আপনার বন্ধু चेष्टा कर मन खराब है मतलब फिर जी को दिन देखी बेजा ढुके रक्त नियम कर কোনো চিন্তা নেই তোমার ভালো খাবার পাবে টাইমলি ওষুধও পাবে নিয়ে যা হ্যালো এভরিবডি মিস জোসেফ মোহাম্মদ হানিফ এক বড় ব্যবসা দাদা বুঝলে আমরা একসাথে ব্যবসা করি আর কি ওর মে थैंक यू थैंक यू মিস দাস ধন্যবাদ
खाओ मानुष तो चुप पचंद अच्छा मन पड़े विगे अपना के एक फोन कर फोन कर विकास कथा दिए अपना के सवधान ना कर धान चेस्ट कर स्त्री करतब्य पालन करा पड़े अपनी और संगे तलिए जब छोट बन आमनी तुम्हें आदर छोट्ट बन टी तुम कष्ट पेले दुख पेले बुके बेसिजे पार्टी मदे डूबे रेखे तुम्हें निजे डूबे बस आई बेलार कईफत दी बेलारापना नंदा नंदा अरे उत्सव राते एडू हाथ छुआ छुई एडू ये तो हम दे आर ऑल माय क्लाइंट्स सो बड़ो बड़ो व्यवसायदार होते 
কিন্তু ওরা সত্যিকারে ভদ্রলোক নয় ওদের ব্যবহারে খুব খারাপ আমার কাছে ভালো মনে হয়নি আমি জানি আমি জানি আজকে আমি একটু একটু বেহিসাবের মতো খেয়ে ফেলেছি ওই ওদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য বাট আই প্রমিস তুমি আমাকে কালকে দেখো আল বি এ পারফেক্ট জেন্টলম্যান ভদ্রলোক হুম লেটস গো চলো আরে আমি তোমার স্বামী আমার পেছি রাখলো না ওরা সবাই অপেক্ষা করছে তো মাই সুইট ডালিং কমান কমান सबकिले शुद्ध प्रेम जोर भाषब বিরক্ত করিস না তো ঢাকনা গুলো হ্যাঁ ওরা খুলে নিয়ে বেঁচে দেয় এবার ধরা পড়লো কি করে একটু বেশি নেশা করে ফেলে ছিল হতচ্ছাড়া মেট্রো রেলের রড গুলো সরাতেই চার পাঁচ জন ওরা নজরে পড়ে যায় ও মেট্রো রেলের মালগুলো সব বড্ড ভেঙে পড়েছি স্যার আপনি আমায় বাঁচান স্যার আপনাকে আমি দু হাজার দেবো দু হাজার বেশ আড়াই হাজার আপনাকে আমি তিন হাজার দেবো চকলাধর তোমাকে তো আমি বরাবরে রেসপেক্ট করে এসেছি যার জন্য এই বিকাশ মুখার্জির ব্যাপারে আমি রাজি হলাম সে কিন্তু এখনো এলো না এসে গেছে হ্যালো হ্যালো বিকাশ নমস্কার ফোটোর সঙ্গে এরকম হুবহুব মিল বড় একটা দেখা যায় না তো 
স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে কেমন লাগছে আই মিন আই ইউ হ্যাপি উইথ ইউর হাজব্যান্ড এক্সকিউজ মি কোন ভারতীয় স্ত্রীকে এই প্রশ্ন কখনো করবেন না ও সরি আচ্ছা কি নেবেন হট ও কোল্ড নো থ্যাংক জানেন মিস মুখার্জি আপনার স্বামী আমার এজেন্ট হতে চায় আপনারও কি ওষুধের ফ্যাক্টরি কি হ্যাঁ ধরুন তাই তবে ওষুধের সঙ্গে আমরা এমন ওষুধ সাপ্লাই দিই যারা আজকে দিনে ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে ওদের ভীষণ উপকার হয় বিকাশ আপনাকে কিছু বলেনি না মানে সেই জন্য তো ওকে এখানে নিয়ে এসেছে ও আপনি সব জেনে নিয়ে আমাদের হয়ে কাজ করবেন আপনার মতো সুন্দরী মহিলা পেলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে না উনি কি সব বলছেন আমি তো না ওই বিজনেস ব্যাপারে আর কি তোমাকে বলেছিলাম না আমাদের বিজনেস ব্যাপারে হেল্প করতে হবে তাই কি জানি আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না 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 লাগবে লাগবে ধর্মার কাছে যখন এসেছেন আজকে যেটা ভালো লাগছে না কালকে ভালো লাগবেই পৃথিবী বড় বড় জায়গা যখন ঘুরবেন মোটা টাকা আমদানি করবেন শুধু নজরটা করা রাখতে হবে নইলে সর্বনাশ অবশ্যই ওটার জন্য কোনো চিন্তা নেই আমি আপনাদের গাইড করব আপনি আর দুজনে হবেন আমার দুটো শক্ত হাতিয়ার হ্যাঁ আপনার কথা হাসি আমার একদম ভালো লাগছে না সত্যি করে বলবে কি তোমাদের ব্যবসা কেন বলেছি তো যারা জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয় তাদেরকে চাঙ্গা করে তোলা তার মানে একটু ওষুধ একদম ফেট মানে অনেকগুলো কোয়ালিফিকেশন আছে একেবারে বাঘিনি আর বিকাশ আমি ওকে ট্রেনিং দেব আজকে রাত্রে ওকে এখানে রেখে যাও আপনার সিগারেট থ্যাংক ইউ আমি অনেক মেয়ে নিয়ে কারবার করেছি কিন্তু এইরকম সব গুণমালা আমি আগে দেখিনি আজকে রাত্রি আপনি আমার কাছে থাকবেন কেমন ধর্মা যাকে ধরে সহজে ছাড়ে না 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 যাবেন যাবেন স্বামীর কাছে যাবেন শুধু ট্রেনিংটার জন্য আজকের রাত্রেটা যদি শুধু থেকে যান সুনন্দা তুমি বাইরে যাও এ হতে দেবো না বিকাশ দরকার হলে সুনন্দাকে তার বাবার কাছে চলে যেতে হবে একটা শিক্ষিতা সুন্দরী বউকে যে টাকার লোভে লম্পটের হাতে তুলে দিতে পারে তার বইয়ের ফিরে যাওয়াটাই উচিত খবরদার নড়বার চেষ্টা করবেন না বিকাশ আশা করি আজ থেকে সুনন্দাকে তুই স্ত্রীর সম্মান দিবি মিস্টার ধর্মা 
Good bye. Good night. Good bye. You swine? You scoundrel? I will kill him! Dao, dao, dao. Ama ke ek tu bhaap te dao. Eir mudhe, tumar kono plan achi ke na? Hmm? Ma, ami kishu jani na? Taole, kolla neer tumar boi rupur kichu weakness achi. Hmm? Kora rekho. Yes, Mr. Dharman. Tai kurbo. Abhi apte ek kala dicche. I'm sure that the Pushi should have taken up the Hajit Kopa. Now let me canter put the parbe. I don't need to come put him with the Tijimi the Nia Ura to which act no more worker. Take a chit mark at Mosh Homodi. Thank you. Uh, it would be okay to the Tumiamaka in Antepar. Now let me do John. Come on, let's have a drink. बोन, तुम आके शब्द खुले बोल लाम। किंतु उस शंगे वही बारी थे, आमी की कोरे थाक बो। भेबे चिलाम, तुम आके आमर कछ नहीं ये राग बो, किंतु आई नहीं जुरे, वो तुम आके तेने नहीं आश पे। आमी जो दिन ना जाए, आमरा जो दिन पुलिस के खबर दी, खबर दे भी की कोरे, ये तो गोपन बैपशा, ताचा� अभी जानता हूँ रे, तू यहाँ मैं वही कथा ही बोल भी। चिंता करो ना माँ, मीनू बीए टा मैं ठीक दिए दबो। ईश, अमी बीए कोल ले तो? क्या नो? बीए कोल भी ना कर। आजकल का छेले देर अमी बिश्वास करी ना। डीसी सेंटर बोला है। आमा, आमा कभी की नहीं चीज, भाव जीज, शबाई तो दादर मोतो स्मागलर, नोंगरा काज करे हाय करे, आमी जानी, तो दिस शबाई जो के आमी, नोंगरा मानुष, बाबा, ये तुम्ही की कोल है बाबा, ये तुम्ही की कोल है ना हर एक मोहतोर शंग था का चुल भी ना वो एक ता ओ मनुष पोशुर्ची ओ तोम आने एक कुनी चुले जाबो एक कुनी कोठा जाच आमार सम्मान नष्ट करे पार्टी तेरे चोले लेकर सम्मान of course आज तक के आमर के चे तुम्हार कुनो सम्मान नहीं हम ही चोले जाच्ची तुम्हार संगी था का सम्भव नहीं दारो जावो बोल ले कि जावा जाए ऐश 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 वो सर आऊं अच्छा आमी की तुम्हार खेलर पुतुल जे जो कुन खुशी खेल बे आमा किनी मैं जाते हमारे कुछ खेलर पुतुल, शायद इन सालों में ही होग, अरे जिन बी एल एल भी होग, हमार इंटरनेशनल मार्केट के सपनों तुम्हें भेंगे देते, इटा आमी होते ही थे परिणाम। की कोते चाव तुम्हीं? हाँ। क्या न कोल्लंद किसी बोले नहीं तुम्हें? के? के की बोले चे जानी ना, कभी तुम्हाँ क्या मर चीना हुई क आफ्रिकन माकोशा देखे चुहा, शे माकोशा जाले तुम्हें जोड़ी गया चुहा, जो तो छाड़ा बच्चे इस टकरों में कॉस्टो पावे, मुने देखो। सर, हमें देखे चुहे, सर, कोटा दिन तो तुम्हें हाजो ते काटा ले, नेचर ते जाओ कुत्ते बारुनी, तब बहुत हो, ऐ कुन तुम्हें क्या मना चुह? कॉस्टो होच्छे सर, एक तो कॉ ऐसा कर कांडा भोवो कुछ आरोही जीव ड्रग भेदों दिखे टांचे तो 
তবু আমি খাবো না স্যার আমি কষ্ট সহ্য করবো দাদা তো বাড়িতে ঢুকতেই দিত না বউ দি লুকিয়ে লুকিয়ে পাঁচিলের উপরে খাবার অন্ধকার না থাকলে আলোর কি কোনো দাম আছে আমার যা আছে তাতে আমি খুশি নই নন্দা আমার আলো টাকা চাই প্রচুর টাকা আজকে ভালো ভাই মাসতে গেলে অনেক টাকার দরকার টাকা কমে গেলে আমার মাথায় খুন চেপে যায় নন্দা আমার কথা শোনো প্লিজ এসব নেশা ছাড়ো এই তোমার অন্যায় লোভ অন্যায় মোহ প্লিজ শোনন্দা বোকামি করো না মারি যো না হাসিস ব্রাউন সুগার হেরোইন লাখ লাখ টাকার মাল এসব কি ছাড়া যায় আর তাছাড়া যখন এই যুগে এক টাকার ভ্যালুয়েশন প্র্যাকটিক্যালি নীল আইনের চোখে তোমরা দেশের এক নম্বর শত্রু ধরা পড়লে নারকোটিক একটি তোমার সাজা হবে তিরিশ বছর জেল সাজা কে সাজা আমায় দেবে ডার্লিং প্রমাণ করতে হবে তো ডার্লিং ইউ মে বি এ ল ওমেন আই এম জাস্ট বিয়ন্ড ল আমি সব আইনের বাইরে তুমি আইন দেখবে আমি ছুটিয়ে ব্যবসা করে যাব আরে তাই তো বলছি তুমি যদি একটু আমায় মদত করো আমি সারা দুনিয়ার বাদশা হতে পারি কোটিপতি হতে পারি ইউ জাস্ট হেল্প মি জাস্ট হেল্প মি তুমি যা খুশি হও কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে হতে হবে এই আমার শেষ কথা আমি অনেক বিশ্বাস করেছি আমাদের অনেকগুলো গোপন কথা তুমি জেনে ফেলেছ আর তোমাকে ছাড়তে পারবো না এক মাসের মধ্যে তোমার বউকে আমার হাতে তুলে দেবে আর তুমি আমাদের দলে জয়েন করবে বিশ্রাম করো সব ঠিক হয়ে যাবে কোনো চিন্তা নেই কল্যাণদা আমি বাবার কাছে যাব তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও প্লিজ ওসব পরে শুনবো নাও না ও আমার চরিত্র নষ্ট করতে চাইছে ও যে কত বড় চিত আজ আমি বুঝেছি তুমি কি পারো না আমাকে মুক্তি দিতে ধৈর্য ধরো সুনন্দা 
কারণ সেবায় বারণ কর জানতে পারি কারণ কল্যাণ দা এত রাত্রে আমার বাড়িতে ধূমকেতুর মতো কথা থেকে উদয় হলে বিকাশ তুই আমাকে শয়তানের রাজ্যে প্রজা তৈরি করেছিস অভাবের জন্য আমি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু মনটা আমার পড়ে রয়েছে ঈশ্বরের দরবারে তাই হয়তো ভগবান আমাকে পাঠালেন কল্যাণ দা তুমি বারবার কোনো একই কথাই বলো তুমি কি চাও আমি ধর্মার কাছে গুলি খেয়ে মরি তোর এবার মরাই উচিত আমি মরব আর তুমি নন্দাকে নিয়ে কেটে পড়বে এই তো বিকাশ তুই আবার আমাকে চুপ কর লেসেন কল্যাণ দা তুমি আমার সঙ্গে খালি আমার অফিসে দেখা করবে আমার বাড়িতে তুমি আসবে না নেশাটা একটু বেশি হয়ে গেছে ভালোবাসা তুমি জানো না সরো শোনো বিয়ে তুমি ভালো হয়ে গেছো জেনে আমি একবারে খুব খুশি হয়েছি আগে আমি আর কি করেছি আমার সব দায়িত্ব তো আপনার উপর এখন থেকে তোমার সব ভার আমি নেব তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে আগে তোমার রোজগারেরও একটা বন্দোবস্ত করে দেবো আপাতত তুমি আমার কাজ থেকে ছোট খাটো গোয়েন্দাগিরি শিখবে আগে আমি খুব পারবো স্যার ছেলেবেলা থেকে গোয়েন্দা কাহিন আবার মুখস্ত হেডলি চেস শার্লা হোমস আর ইদানিং স্যার ওই জিরো জিরো সেভেন মার্কার ছবি এলে না আমি দেখবোই দেখবো বলো কি খাব মাছ মাংস ডিম চাউমিন চাউমিন পকেটে বোধ কিছু উপরে এসছে দু নম্বরই পয়সা নয় দোস্তুর মতো খাটুনির পয়সা ওই যে মহেশবাবু মহেশবাবুর জলের পাইপটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল সারাই করে দিলাম নগদ পঞ্চাশ টাকা পেয়েছি হাতের কাজ শিখেছি বাবা বলো কি খাবে কোন মুখে খাবো ঠাকুর পো আজ কদিন হলো বাড়ি ছাড়া কোথায় যে গেল ছেলেটা মায়ের পেটের ভাই হয়ে তুমি নিষ্ঠুর হতে পারো কিন্তু আমি পারি না আমি ছাড়া কি আছে ওর খেতে দিতে পারে না তারা বল বড় বড় কথা কি বললি আমি খেতে দিই না তা বলে যা কথা মদের দোকানে আবার কথা তবে রে বড়বাবু আপনি এসেছেন আপনি আমাকে বাঁচান ওকে ধরে নিয়ে যান নইলে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পড়ে রাখুন এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না এই স্যার এই সিনটা রোজ হয় স্যার ম্যাটিনি ইভিনিং নাইট 
छोट मन अरे एक बारो भेबे देखले ना बोदी ऐले बेला मायर मत मानुष कर विजय भूले जेना से तुम स्वामी आसामी खुनी शयतान देश नोरा शत्रु टा छाड़ा और संगे कारो सम्पर्क नहीं क्यों धर्मे आईने से तुम देवता सत्य कथा बोलते ओके भलोबासनी को दिन ओके विबार पिसीमा खुशी करते तबु बोल ओके मानिए नहीं स्वामी भेबे जीवन भरिए नितु एखीता सम्भव हमें मुक्ति चाहिए मुहूर्ते मुक्ति चाह तुम्हें बाँचाओ कल्याण दा प्लीज तुम्हें बाँचे और हमी अरे भाई आजकल हासिस मारी जुआना का जमाना ही खत्म होने वाला है जानते हो इतनी तकलीफ से ये माल हम लाए हैं साढ़े चार लाख डालो और सब के सब माल ले जाओ ले जाओ ठीक है ठीक है साढ़े चार लाख ले गए अरे इतना बाप का पैसा है क्या अरे चबरा चबरा लड़की आने वाला है सर कोल्लन राय करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिए थे माल सब आने विक्रमपुर चले जाए मध्य क्यों पुलिस के इनफरमेशन ना दे स्वामी हाथ नाब Enjoy yourself, huh? Eat, drink, and be merry. Ah! I mean, Farista ni ashi, Farista. Ah! Asman se aaya Farista. Nanda, Nanda. Hmm. 
अरे वाह 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 ब्यूटीफुल हाँ अरे सुन लाम ना कि तुम राजी हो गो कल्याणदा बोल जो हाँ राजी आ आजकल मुखे स्वामी कथा माना एकदिन तक तर मराई उचित शस्ती पाता थैंक यू थैंक यू मिस्टर कल्याण रॉय आपने देश आज मस्त बड़ क्ज कर लें शत्रु रक्त बीजे मत सारा देश छड़े पड़े अपने ग्रास कर मतन लम्बा जीव नहीं भयना सर बर आनंद हाप मुक्त हिने शस्ती केलकाम कर आनंद हम पवित्र फूल के गाचर डाले बाचिए रखार चेष्टा कर सुनंदा बाबा चले जाओ 
তুমি তো জানো এই প্রপার্টি সিজ হবে গভর্নমেন্ট অকুপাই করবে কল্যাণদা আপনি বোন আমি তো কথা দিয়েছিলাম বাবাকে বলো যেন ডিভোর্সের চেষ্টা করে আসুন স্যার रवि चागलदारे आदालत बारो बचर सश्रम कारदंड प्रत्येक के एक लक्ष टा जरिमाना दंडे दंडित कर बर्तमान मामलार बेपारे আদালত কে সহায়তা করার জন্য প্রদর্শন স্বীকার করা শ্রী কল্যাণ রায় কে অপেক্ষাকৃত কম দণ্ড অর্থাৎ আট বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো মাসিমা আমি যদি আপনাদের ভাননি হ্যাঁ মাসিমা আপনারা আমার বাবার কাছে থাকবেন আমাদের বাড়িতে মা তুমি আমাকে নিজের ভেবে থাকতে বলছো আমি হয়তো রাজি হয়ে যেতাম কিন্তু আমরা থাকলে তুমি তো অতীতের কথা ভুলতে পারবে না কিন্তু এখানে মেয়েকে নিয়ে আপনি একা জানো মা এই বাড়িটা আবার স্বামীর সম্পত্তি গভর্নমেন্ট কল্যাণে সবকিছু কেড়ে নিলেও এই বাড়িটা কেড়ে নিতে পারেননি আর এর থেকে যা ভাড়া পায় তাতে আবার চলে যাবে রতনবাবু আমাদের কথা দিয়েছেন মিনুর বিয়ের সব দায়িত্ব তিনি নেবেন এটা ধরো মা পড়ে দেখো তুমি সুনন্দা মুখার্জি থেকে আবার সুনন্দা চ্যাটার্জি হয়ে গেলে তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে মা দুঃখ হচ্ছে কি করে জানবো দাদা এত উঁচু বংশের ছেলে এত নিচে নামতে পারে আমি ভাবতে পারিনি একটা ভদ্র চেহারার পেছনে একটা শয়তান লুকিয়ে আছে একে আমি ভাবতে পেরেছি আমার তুমি ক্ষমা করো দাদা দোষ তোর একা নয় প্রমিলা দোষ আমারও আমি হচ্ছে অটক থেকে ভুলেছিলাম একজন পাকা ব্যবসাদার হয়ে আজ আমার সমস্ত অহংকার মাটিতে মিশে গেল একটা নোংরা চিট আমাকে এইভাবে চিট করে গেল নন্দা নন্দা আমি তো জীবনটা নষ্ট করে দিলাম মা কে বলেছে কে বলেছে ওর জীবন নষ্ট হয়ে গেছে ডিভোর্স যখন পেয়ে গেছে আমি আবার ওর বিয়ে দেব কথা থাক বাবা সামনে বারে আমি ডাব্লিউবিএস পরীক্ষা দেব তারপরে আমার নিজের পৃথিবী গড়ি তুলব কিন্তু মা ঘর না থাকলে মেয়েদের কি চলে হ্যাঁ ঘর সংসার এসব কিছু না থাকলে মেয়েদের না বাবা আমার হয়তো থাকবে না কিন্তু আমার নতুন জগতে একটা দৃষ্টান্ত থাকবে বাবা দেশের মেয়েরা আমাকে দেখে নিজেদের কথা ভাবতে শিখবে কাজেই চাকরি করে হোক ব্যবসা করে হোক নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে ঘর সংসার স্বামীকে ভাববে পিসিমা বাবা তোমরা আমার কথা ভেবো না কিচ্ছু ভেবো না কিচ্ছু না আমার 
কি হবে উপায় বলো কি হবে উপায় আমার কি হবে উপায় বলো কি হবে সুখের ঘর ভেঙে দিতে কত নেশা ধরুনিতে সুখের ঘর ভেঙে দিতে কত নেশা ধরুনিতে সে নেশা বেচে টাকার গাদায় বসে চিনু এখন কি হবে উপায় বলো কি হবে উপায় আমার কি হবে উপায় বলো কি হবে খবরটা পেয়েছি আজ আপনি ছাড়া পাচ্ছেন তাই চলে এলাম মাসে মাস স্নান করছেন আপনি বসুন সুনন্দা তুমি যে ভেঙে পড়নি নতুন করে জীবনটা গড়ে নিয়েছ জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি নতুন দিনের আলোয় পথ চলবেন শুনে আমিও খুব খুশি হয়েছি কল্যাণদা 
বিশ্বাস করো সুনন্দা এখন থেকে সদভাবে কিছু করার চেষ্টা করব চেষ্টা করতে হবে না আপনি ইচ্ছে করলে কাল থেকে এখানে জয়েন করতে পারবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দু হাজার টাকার মাইনে আপনি রাজি তো সুনন্দা এটা বাবার বন্ধুর কারখানা সুনন্দা তুমি আমায় বাঁচিয়ে দিলে আপনিও তোমাকে বাঁচিয়েছিলেন কল্যাণদা মিনুর বিয়ে হয়ে গেছে শুনেছেন শুনেছি অফিসার ইনচার্জ রতনবাবু আমাকে সব বলেছেন ছেলেটিকে নোংরা নেশার হাত থেকে বাঁচিয়ে পুলিশের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ বড় ভালো জামাই হয়েছে আপনাদের সত্যি সবাই যদি রতনবাবুর মতন পুলিশ অফিসার হতেন কিন্তু মিনু নতুন জামাই এদেরকে তো দেখতে পাচ্ছি না মিনু ওরা নেই আপনি যা চাষবেন তা তো কেউ জানতো না তাই ওরা গেছে মিনুর ভাসুরের বাড়ি তুমি এক কাজ কর তুমি আমার পেছনে পেছনে এসো আমাকে ধাক্কা মারবি হ্যাঁ মারবি তো কবর দাঁড়ে গবে না বলে দিচ্ছি একদম এগোবে না খুব খারাপ হয়ে যাবে খুব খারাপ হয়ে যাবে গায়ে হাত দেবে না বলছি একদম এগোবে না আগে বউ দেখবে বউ পেন্নাম করবে তবে মিষ্টি আরে পেন্নাম করো আসু পেন্নাম করো তোমার উপর ভগবানের কৃপা হয়েছে ঠাকুরব তাই তো এমন বদলে গেছো কেমন সুন্দর বউ হয়েছে শুধু বউ হয়েছে কি বৌদি ঘর জমাই হয়ে আদর খাচ্ছি এই টাকা কটা রাখো আমার রোজগারের টাকা আজ যে কত বড় উপকার করলে ঠাকুরব কারখানা ধর্মঘট হবার পর থেকে লোকটা দিন রাত শুধু মদ খেয়ে আছে হাতে একটাও পয়সা নেই জানো আজ দুদিন হলো আমরা না খেয়ে আছি দিদিকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে দিদি যাবেন আমাদের বাড়ি স্বামী যদি না থাকতো তাহলে তোমাদের পায়ে ধরে একটু আশ্রয় চাইতাম ভাই বুঝলে একেই বলে প্রতিব্রতা নারী স্বামীর মার খেয়ে বাড়িতে পড়ে থাকবে তবু স্বামীকে ছেড়ে যাবে না না বৌদি কল্যাণদা তুমি সুনন্দার বাড়িতে যাও রোজ না হলো মাঝে মাঝে যাই ও ঠিকানা কি ওকে না বলে কি ঠিকানাটা বলা কি ঠিক হবে 
ওর ঠিকানাটা আমি চাই বলবে না তো আমি জানি তুমি বলবে না এই দেখো আবার মুখটা ভার হয়ে গেল কি করিস বলতো বলবো বলবো তোকে সব বলবো পাগল কোথাকার কাকে চাই সুনন্দ দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে আগে না অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা নেই উনি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারোর সঙ্গে দেখা করেন না একটু শুনুন ওনাকে বলুন বিকাশ এসেছে বিকাশ মুখার্জি ওকে এটা বললেই উনি চিনতে পারবেন আপনি দাঁড়ান আমি দেখছি আপনি ভেতরে যান বসুন কালি আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি কল্যাণদের বাড়িতেই আছি আজ আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথাই ঠিক টাকা মানুষের যেমন বন্ধু তেমনি শত্রু আমার টাকার উপর কোনো লোভ নেই নন্দা মানুষ কি ভুল করে না নন্দা ভুল তো মানুষই করে আর সে ভুলের প্রায়শ্চিত তো মানুষকেই করতে হয় বিকাশবাবু কিন্তু তার জন্য যে এত বড় মূল্য দিতে হবে আমি ভাবিনি যাকে নিয়ে সুখের পৃথিবী করতে পারতাম তাকে আমি নিজের ভুলেই হারিয়ে ফেলেছি সে আজ অনেক দূরের মানুষ অনেক ওপরের মানুষ আর আমি আজ আমি সব হারিয়ে ফেলেছি সেটা জেনে এলেন কেন কেন নন্দা আমি নিজে হাতে যে যত গৃহ তৈরি করেছিলাম সেটা আজ পুরে ছাই হয়ে গেছে তাই আমি আজ নতুন করে ঘর বাঁধতে চাই যে ঘরে লোভ থাকবে না মোহ থাকবে না থাকবে শুধু শান্তি সচ্ছলতা না থাকুক শুধু থাকবে সুখ সুখ এসব কথা আমাকে জানিয়ে আপনার কি লাভ আমার যে আজ আপনজন বলতে পৃথিবীতে কেউ নেই ডিভোর্সের কাগজে যে সইটা করেছিলাম সেটাই কি শেষ কথা অগ্নি সাক্ষী রেখে আমরা যে বিয়ে করেছিলাম সে সব মিথ্যে কিচ্ছু নয় নন্দা নন্দা একদিন আমার লোভের কাজে সাহায্য করার জন্য আমি তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি অনেক কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি আমাকে ভালো হতে সাহায্য করো প্লিজ বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো আমি আবার ভালো হতে চাই আমি আবার সরল সুন্দর জীবনে ফিরে আসতে চাই প্লিজ গিভ মি এ চান্স জাস্ট এ চান্স আমাকে তোমার কাছে টানো প্লিজ নন্দা আমার প্রথম পৃথিবীটা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল 
তাই আমি ছিটকে পড়েছিলাম আজ আমার দ্বিতীয় পৃথিবীতে ঘর বাঁধার স্বপ্ন থাকলেও সেই স্বপ্ন আপনাকে নিয়ে সফল করা এই জীবনে সম্ভব নয় তাই তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে আমি নিরুপায় অতীত কলঙ্কের ইতিহাসের পাতা আমি আর উল্টাতে চাই না কি হয় না হতে পারি না সত্যি হয় না হতে পারে না হতে নেই আমি একটা ছেলে ফেরত আসামি আর তুমি একজন সেশন জাজ আজ তোমার কত সম্মান কত যশ মেয়েদের কাছে তুমি একটা দৃষ্টান্ত তাদের কাছে তুমি দেবীর মতন আর সেই দেবীকে আমি না 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 সেই দেবীকে আমি শয়তন একটা চাকর হয়ে কি করে কাছে পাবো আমি ভুল করে তোমায় চেয়েছিলাম নন্দা আমি চলে যাচ্ছি নন্দা আর কোনোদিনও আর কোনোদিনও তোমায় বিরক্ত করতে আসবো না আমি কথা দিচ্ছি আর কোনোদিনও না আপনাকে খুঁজছিলাম বিকাশের ব্যাপার তো হ্যাঁ তপন আগে দরজাটা বন্ধ করে দাও আসুন হ্যাঁ চলো সুনন্দেবী আছেন এখন দেখা হবে না বাবু আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানো জেলের জীবন বিকাশকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে ও এখন বইয়ের দোকান খুলে সত্যিকারের মানুষ হতে চায় বইয়ের দোকান হ্যাঁ ওটার কলেজ লাইফের স্বপ্ন জানো সুনন্দা আমাকে মাঝে মাঝে বলতো একটা বইয়ের দোকান খুলবে সেই সেই দোকানে নানান রকমের বই থাকবে ব্যবসার সঙ্গে ও নিজে সেই বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করবে ভালো স্টুডেন্ট ছিল তো কিন্তু অভাবর স্বপ্নকে সফল করতে দেয়নি তাই বাঁচবার জন্যে সেই শয়তানের হাতে সপে দিয়েছিল তার সঙ্গে আমাকেও বইয়ের দোকান করতে তো টাকা চাই হ্যাঁ প্রায় তিরিশ হাজার টাকা এখন তো পপার একটা পয়সা ওর কাছে নেই তাহলে তবু আমি ওকে বলেছি তুই একটা ভালো জায়গা দেখ তারপর আমি তোকে টাকা দেব তবে একটা কথা বলতে পারি অনুশোচনার আগুনে পুড়ে বিকাশের মনটা আজ খাঁটি মানুষের মতন হয়ে উঠেছে আর সেই মন নিয়ে সে তোমার কাছে ছুটে এসেছিল তোমাকে পাশে রেখে একটা সুন্দর জীবন গড়বে বলে আজ হয়তো তোমাদের দুটো আলাদা পৃথিবী 
কিন্তু এখনো তো সে ভুলতে পারছে না একদিন সে তোমার স্বামী ছিল টাকা যদি আমি দিই তুমি টাকা দেবে একটা কথা বলবো তুমি ওকে ডেকে পাঠাও ওকে ভালোবাসা দিয়ে ওর মনের যন্ত্রণাটাকে ভুলিয়ে দাও আর ভাবতে দাও দূরে থাকলেও তুমি ওর বন্ধু বোন তুমি একটু একটু ভেবে দেখো বোন বেশ আমি ওকে সেক্রেটারিকে দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছি ও আসুক আমার কাছে আসুক আমি আমি তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব মনের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না ভগবান তোমার মঙ্গল করুন মঙ্গল করুন আবার নেশা করেছিস হ্যাঁ করেছি করেছি কারণ সাদা চোখে তোমার মতো বিশ্বাস ঘাতককে আমি দেখতে চাই না তাই করেছি আমি আমি বিশ্বাস ঘাতক হ্যাঁ বিশ্বাস ঘাতক झोके तुम बुजते भूल करल्याण रही सब गान छोड़बागलो करा भाई कल सकाले तर जीवन नतून सूर्य उठबे चले যে চোখ দিয়ে তুমি নন্দাকে দেখছ সে চোখ আমি তোমার উপরে নেব যে প্রাণ দিয়ে তুমি পেতে চাইছ সে প্রাণ সে প্রাণ আমি বিকাশ ঠিক জায়গাতেই মেরেছিস একটু পরেই যখন আমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে তখন তুই আমাকে বিশ্বাস করবি তবে একটা কথা তোকে বলার খুব দরকার সুনন্দা কাল সকালে তার সেক্রেটারিকে পাঠিয়ে তোকে নিয়ে যাবে বিকাশ বিকাশ তুই তুই যাবি তোকে সে গ্রহণ করবে আমার কথা দিয়েছে এখন থেকে তোর সব ভার সে নেবে জানিস বিকাশ জানিস সুনন্দা আমার বলেছিল তুমি আমার বড় দাদার মতো दिए सम्प्रदान कर तर हाथ तुले देवे तु तु पाला विकास पाला तर सामने आलो हमारे सामने অন্ধকার তোর সামনে আলো আমার সামনে অন্ধকার বিকাশ শেষবারের মতো 
তোকে একটু আদর করি করি আমি খুন করেছি আমি খুন করেছি আমার কল্যাণ থাকে আমি তোমরা আমাকে পুলিশে দাও আমার ফাঁসি হোক আমি খুন করেছি আমার কল্যাণ থাকে আপনি রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ কি দেখলেন দেখলাম যে লোকটা খুন হয়েছে তাকে ওই লোকটা গলা টিপে ধরেছে আসলে ওই গলা টিপে লোকটাই ফোন করেছিল আগে না লোকটা গলা টিপে ধরে একটা ছুরি বার হলো তারপর আমি তাই দেখে চার পাশ থেকে লোকজন দেখে আনলো এসে কি দেখলেন দেখলাম যে লোকটা খুন হয়েছে সে মাটিতে পড়ে কাঁচ রাখছে আমরা সবাই মিলে হইচই করে যেই ওকে ধরলাম ও বললো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খুন করেছি আমি খুন করেছি আমার তোমার ফাঁসি দাও ফাঁসি দাও দেখ তো আলিও রানা আজ এখন যেতে পারে The case is adjourned today. Kolanda? Kolanda, you have to go to the house. 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 ভারতীয় দণ্ড বিধির তিনশো দুই ধারা অনুযায়ী হাতে অন্যায় বিচার করলেন দোষী আমি একা নই আমি যাকে খুন করেছি সে করলাম রায় তার মাস্ত্রীয় দোষী তারা কেন একদিন আমাকে বুঝতে দেয়নি কেন একদিনও আমাকে বুঝতে দেয়নি যে তাদের দুজনের সম্পর্ক ভাই বোনের আর কিছু নয় আমার মনটা বুঝেও কেন আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী আমাকে তাড়িয়ে দিল আমি তো জেল থেকে বেরোবার পর ভালো মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিলেন এবার অনেক অন্ধকার জগতে আর ফিরতে চাইনি হাতে আমার সাজা দেন কিন্তু তার সঙ্গে কেন আমার স্ত্রীকেও সাজা দিন কেন আমার স্ত্রীকে সাজা দিন কেন আমার স্ত্রীকে সাজা দিন আমার স্ত্রীকে সাজা দিন সত্যি তো আমার আর কল্যাণদার সম্পর্ক যে ভাই বোনের মতো আমরা তো তা বলিনি আজ বিকাশ আমাকে আপন করে পেতে চায় আমাকে তার সামনে রেখে নতুন জীবন করতে চায় বলেই ও কল্যাণদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সহ্য করতে পারিনি আপনার পক্ষে কোনো আইনজীবী আছেন আগে না আমি শাস্তি চাই তাই আমার তদবির করার জন্য কোনো লোক চাই না আপনি আমার ফাঁসি রকম দিন এই লজ্জা নিয়ে আমি আর বাঁচতে চাই না ইয়ার অনার্স ও তো বারে বারে মরতে চাইছে কিন্তু ওকে মৃত্যুদণ্ড দিলে কল্যাণদার আত্মার শান্তি পাবে না সে যে ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে আমিও কথা দিয়েছিলাম কিন্তু আমি এই অবস্থায় ডিস্ট্রিক্ট জাজের প্যানেল থেকে আইনজীবী নিয়োগ করবার জন্য আদেশ দিলাম আপনি কি কল্যাণ রায়কে খুন করেছেন আমি আর কতবার বলবো যে আমি খুন করেছি আপনি কি ইচ্ছাকৃত ভাবে কল্যাণ রায়কে খুন করেছেন না 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 এটা এটা নিছকে একটা দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা কি করে দুর্ঘটনা ঘটলো 
আমি এত বছর ধরে কল্যাণ তাকে দেখছি কিন্তু ওকে চিনতে পারিনি আর যখন পারলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি ওকে খুন করে ফেলেছি কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ওকে মারতে চাইনি ওই উত্তেজনার মুহূর্তে শয়তানটা আমাকে দিয়ে খুন করিয়েছে কোন শয়তান মেফিস সেই শয়তান যার কাছে ফাউস নিজেকে বিক্রি করেছিল সেই শয়তান ঈশ্বরের করুণা পাবার মুহূর্তে আমাকে অন্ধকার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিল সে আমাকে আর কিছু প্রশ্ন করবেন না আমি কিছু জবাব দিতে পারবো না আমাকে ফাঁসি দিন নয়তো এই শয়তানের হাত থেকে আমি কোনোদিনও মুক্তি পাব না কোনোদিনও না সরকারি কৌশলী আমার আইনবিদ বন্ধু বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ এবং যুক্তির সাহায্যে মাননীয় আদালতকে বোঝাতে চেয়েছেন যে আসামি বিকাশ মুখার্জি একজন বর্ন ক্রিমিনাল সে ঠান্ডা মাথায় এই খুন করেছে ইট ইজ এ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার সুপরিকল্পিতভাবে সে কল্যাণ রায়কে খুন করেছে তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বিকাশের অতীত জীবনকে এখানে টেনে এনেছেন বোঝাতে চেয়েছেন যে দীর্ঘকালের লালিত জিঘানসাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী শুধু এইটুকু বলেই তিনি থেমে যাননি ইয়রানার তিনি এই বলতে চেয়েছেন যে বিকাশের জীবনে এক মর্মান্তিক করুণ অধ্যায় কোর্টের কাছে তা নিয়ে সমবেদনা চেষ্টা করে তিনি বলতে চেয়েছেন যে একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই এর উপযুক্ত শাস্তি এটা শুধু অসম্ভবই নয় অবাস্তব তা যদি না হতো তাহলে জেল থেকে বেরোবার পরেই সেই সুযোগ নিতে পারত কিন্তু সে তা করেনি জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তার মনে জাগে অনুশোচনা হতভাগ্য বিকাশ গিয়েছিল নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে সহজ সাধারণ মানুষের মতোই সে বাঁচতে চেয়েছিল কল্যাণী তাকে এই ব্যাপারে প্রেরণা জুগিয়েছিল সে আর একটা নতুন ভুল করে বসল বিকাশ চেয়েছিল কল্যাণকে ভয় দেখিয়ে তারা কান্ত আপনার জনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো চাই বিকাশের ছিল না ভাগ্যের পরিহাসে কল্যাণ খুন হল সমাজের চোখে বিকাশ আজ খুনি আদালতের পবিত্র কর্তব্য হল খুনের মোটিভ এবং ইন্টেনশন দেখে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচার করা মহামান্য আদালতের কাছে আমার নিবেদন এটা হলো কালপেবল হোমিসাইড নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি তিনশো চার ধারা অনুযায়ী এই মামলার বিচার হওয়া উচিত ভাগ্যের পরিহাসে বিকাশ আজ খুনি হত্যাকারী ফাঁসি নয় মৃত্যুদণ্ড নয় সশ্রম কারাদণ্ড এর উপযুক্ত শাস্তি আজ আমি কার শাস্তি চাই লিখছি যাকে নিয়ে আমি ভরে উঠতে পারতাম সন্তানের জননী হয়ে নারীত্বের বিকাশ ঘটাতে পারতাম কিন্তু তা তো হবে না আইন মানতে গেলে বাকি জীবনটা আমাকে বোবা সানাই হয়ে কাটাতে হবে যা নেয় সেই বিচারই আমি করব সরকার পক্ষ এবং আসামি পক্ষের বক্তব্য সাক্ষ্য প্রমাণ সব বিচার করে আমি আসামি বিকাশ মুখার্জিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো চার ধারা অনুযায়ী দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম ম্যাডাম জেলার সাহেব এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন কয়েদি নম্বর দুশো এটা লিখেছেন
শুনুন না তোমার কাছে মৃত্যু দণ্ডই আমি আশা করেছিলাম কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রেখে জেলের অন্ধকারে রেখে তুমি বোধহয় প্রতিশোধ নিচ্ছ তাই না ঠিকই করেছ এই তো আমার উপযুক্ত ভুলের মাসুল তুমি বলেছিলে যে মানুষ অপরাধ করে সেই মানুষকেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাই তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ সেই প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগটা আমাকে দাও যে আমাকে লোভের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে যার লোভের শিকার হয়ে আমি তোমার জীবন নষ্ট করেছি কল্যাণ তাকে শেষ করেছি সেই দেশের শত্রু সমাজের শত্রু সর্বনাশা ট্রাকের শয়তান ধর্মাকে তুমি গ্রেপ্তার করে কঠিন সাজা দাও ওর সম্বন্ধে কয়েকটি ইনফরমেশন আমি তোমায় জানাচ্ছি প্রতি রবিবার ইস্টার্ন হোটেলের একশো বাইশ নম্বর ঘরে রাত ঠিক একটাই ধারমার আসর বসে মাল কেনা বেচা হয় ওই সময় যদি পুলিশ রেড করাতে পারো ওরা সবাই মাল শুদ্ধ একসঙ্গে ধরা পড়বে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে তবে মালটা এজকে এখান থেকে পাচার করে দিতে হবে ও আপনি চিন্তা করবেন না মিস্টার ধারমা धर्मा पेटल चेस्टा कर তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম বিকাশ আর বলতে এলাম আজ তুমি তোমার নোংরা অতীতটাকে সত্যি ঘৃণা করেছ তা আমি বুঝেছি তোমাকে নিয়ে আর আমার কোনো ভয় নেই আজ আমি তোমার কাছে সেশন জাজ হয়ে আসিনি এতদিন আমার উচ্ছল জীবনটাকে যে বোবা সানাই করে রেখেছি সেই স্বামী স্ত্রী হয়ে এসেছি তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে আজ তোমার জন্য দেশের একটা পরম শত্রু ধরা পড়েছে ধর্মার দল ধরা পড়ে গেছে হ্যাঁ সবাই একসঙ্গে বিচার আমি করব আর যে সাজা দেব তা দেখে এই অঞ্চলে ড্রাগস এর ব্যবসা করতে কেউ সাহস করবে না शयतान धरिए दिए तुम से पाप मुक्त हो नंदा नतून जीवन प्रतीक्षा थका नंदा হ্যাঁ বিকাশ কল্যাণদা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে বিকাশ আমি তোমার জন্য দশ বছর অপেক্ষা করব দশটা বছর সেটা এক যুগ নন্দা আমরা যে ফুরিয়ে যাব যেটুকু থাকবে আমরা ভাগ করে নেব হ্যাঁ বিকাশ আমার বোবা সানায়ের মতো জীবনটা ঠিক সুরে না বাজলেও বাজবে তো তাতে ভরে উঠব বিকাশ বিকাশ সুনন্দা আজ স্বপ্ন দেখছে স্বপ্ন দেখছে তাদের বোবা সানাইয়ের মতো জীবন আবার উচ্ছল উজ্জ্বল সানাইয়ের সুরে বেজে উঠবে 
তাদের স্বপ্ন সার্থক হোক সফল হোক এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ